face mask. Kamusta po kayo? Ngayong araw, pag-aralan natin kung paano masosolve o makukuha ang tamang sagot kapag ang word problem ay tungkol sa discounts. Simulan na natin guys! Ay, oo nga pala! Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel ko ha! Maraming salamat! Balik-aralan muna natin ang tungkol sa rate, pace, and percentage bago tayo magpunta sa word problem. Rate kapag may percent sign. Katumpas ito ng rate of discount o discount rate kapag discounts ang word problem. At ang formula kapag rate ang nawawala ay R equals P divided by B. Sunod, base. Ang clue naman sa base ay yung word na of. Nang ibig sabihin ay multiply o times. Katumbas ito ng original price at mark price sa discount problem. At ang formula kapag base ang nawawala ay B equals P divided by R. At ang percentage. Ang clue nito ay ang word na is. Na ang ibig sabihin ay equals. Ang percentage ay katumbas na discount sa word problem na discounts. At kapag nawawala ang percentage, ang formula ay P equals R times B. O ayan, nabalik-aralan natin ng race base and percentage. Tara na sa word problem tungkol sa discounts. Simulan natin sa example number 1. Pochi both a math book marked 250 pesos with a 30% discount. How much did she pay for the book? So, kapag ganito ang problem, guys, gumagawa muna ako ng table. Gawin natin yung table. At sa table ko, makikita mo yung marked price, yung rate of discount, yung discount, at ang sale price. Yung marked price, ito yung presyo ng item. O, ilagay natin yung 250 pesos. Tapos, syempre, kanina nabanggit ko yung kapag ang number ay may percent sign, ibig sabihin rate yon. Kaya, ilagay natin sa rate of discount. So, 30% is rate of discount. Walang nabanggit na discount at sale price, kaya ito ang isosolve natin. At para makuha kung magkano ang discount, i-multiply natin ang 250 pesos na mark price sa rate of discount na 30%. Napansin nyo ba na 0.30 kapag nagsolve tayo ng may percent sign? Inaalis natin yung percent sign. Tapos yung decimal point ay mag-umove ng dalawa pa kaliwa. Kaya yung 30% magiging 0.30. Hindi ko aalisin yung 0 sa dulo para mag-guide kung paano mag-multiply ng decimal ha. Simulan natin guys. Simulan natin sa 0 na nasa 0.30. Tapos i-multiply natin ang lahat ng number na nasa taas. Paalala, kahit anong number kapag i-multiply sa 0, ang sagot ay 0. Kaya, ang 250 ay may tatlong number, kaya tatlong 0 ang ilalagay natin sa ating partial product. Yan, 0 times 0 ay 0. 0 times 5 ay 0. 0 times 2 ay 0. Tapos, punta na tayo sa pangalawang number natin. I-multiply natin ang 3 sa 250. Dahil nasa pangalawang number na tayo ang ating partial product, dapat nasa tapat din ng pangalawang number. I-multiply natin ang 3 at ang 0. 3 times 0, ang sagot ay 0. 3 times 5, ang sagot ay 15. Ilagay natin yung 5 sa baba at yung 1 sa taas. Bali, ito yung tinatawag natin carry. Ilagay natin sa tapat ng 2. Tapos, i-multiply ulit natin. 3 times 2, ang sagot ay 
plus 1, kaya magiging 7 na. At dahil wala nang susunod, i-add na natin ang ating partial product. Ibaba natin yung unang 0, tapos 0 plus 0 ay 0, 0 plus 5 ay 5, tapos ibaba din natin ang 7. Balikan natin yung numbers na pinag-multiply natin. May decimal point yung 13, bali point 0.30. Kaya magbibilang tayo simula sa 0, dalawang number, pakaliwa. Lagyan na natin ng decimal point. Kaya ang sagot ay 75.00 o 75 pesos. Lagyan natin ng Peso sign. Ibig sabihin, ang ating discount ay 75 pesos. Ang discount kasi guys, ito yung nababawasan yung presyo na babayaran natin. Kaya kung ang presyo ng book ay 250 pesos, ibig sabihin, pag nagbayad na tayo, mababawasan ito ng 75 pesos. Kaya ang susunod natin gagawin ay isubtract natin ang 75 pesos sa 250 pesos. At ang magiging sagot ay 175 pesos. Ang 175 pesos ngayon ang ating magiging sale price. At yan, nakumpleto natin ng table para sa example number 1. Nasundan niyo ba ako, guys? Punta naman tayo ngayon sa ating example number 2. At ito ay, After deducting 60% discount, mother paid 420 pesos for a pair of shoes. What was the original price of the shoes? So, nawawala yung original price. Tandaan na, ang original price ay katumbas ng Base. Tama. Gumawa ulit tayo ng table para sa ating example number 2. Ilagay natin sa table ang original price, rate of discount, discount, at sale price. Tapos, balikan natin yung mga given numbers na makikita sa word problem. Una, meron tayong 60%. So, my percent sign Ibig sabihin, ito yung rate o yung tinatawag natin rate of discount. Ilagay natin sa tapat ng rate of discount, yung 60%. Tapos, yung 420 pesos sa sale price. Bale, ang nawawala sa table natin ay original price at discount. Para masolve natin, laging tatandaan, guys, na ang original price ay laging 100%. Ito yung base natin. Kaya kapag ganito yung word problem, ang gawin natin ay kuhanin natin yung 100%, tapos isubtract natin yung 60%. Ang magiging sagot ay 40%. Ibig sabihin, ang 420 ay 40% ng original price. Ang sunod na step, Yung 420 pesos natin, ayan, nilagay ko muna 420, ay i-divide natin sa 40%. Paalala, hindi maaaring gawing divisor kapag may percent sign. Dapat matanggal muna natin yung percent sign, ha? At para matanggal natin o maalis yung percent sign, i-move natin yung decimal point nang dalawa pa puntang kaliwa. Ya, yeah, yung 40% ay magiging 0 0.40. Pwede na tayong mag-divide. I-divide na natin. 420 divided by 0 0.40 or pwedeng 0 0.40. At ang magiging sagot ay 1050. Ang 1,050 pesos ang ating magiging original price. At yan, meron na tayong original price tsaka sale price. Ang nawawala na lang ay discount o yung binawa sa ating babayaran. Madali na itong isolve. 
para makuha, isubtract natin ang 420 sa 1,050. 1,050 minus 420, ang sagot ay 630. Ang 630 ang kakatawan sa ating discount. So, bali ang discount natin ay 630 pesos. At yan, nakompleto na natin ng ating data na example number 2. Punta naman tayo sa ating example number 3. Yan, example number 3. Tria booth a blouse for 360 pesos. The blouse was originally marked at 480 pesos. What was the rate of discount? So yon guys, dating gawi, gawa mo na ulit tayo ng table. Tapos ilagay natin sa table ang ating original price. Kasi yun yung binanggit. Rate of discount, discount, at sale price. Ilagay natin yung mga given numbers na makikita natin sa ating word problem. Uulitin ko ha, dapat alam natin kung alin ang base, rate, at percentage para hindi tayo nalilito. Ilagay natin ang 360 peso sa sale price dahil ito yung bili ni Ria sa kanyang blouse. Tapos, yung 480 pesos sa original price dahil ito talaga yung presyo ng kanyang blouse. Nawawala ang rate of discount at discount. Ito, medyo madali lang kung kuhanin natin ang discount kasi may original price na at sale price. Kaya, ang gagawin natin ay isubtract natin yung original price sa sale price. 480 pesos minus 360 pesos. Ang sagot ay 120 pesos. Ang 120 pesos ang ating magiging discount. Tandaan ha, kapag pera pinag-uusapan, huwag kakalimutan na lagyan ng plus sign. Tapos, nawawala yung ating Rate of discount. Kapag rate of discount naman ang nawawala, kuhanin natin ang discount tapos divide natin sa ating original price. Kaya yung 120 pesos magiging 120 pesos divided by 480 pesos. Ang magiging sagot ay 0.25. At dahil ang rate kailangan ng percent sign, yung 0.25, magmumove ng dalawang beses, papuntang kanan yung decimal point. Kaya yung 0.25 ay magiging whole number na na 25. Tapos, lalagyan lang natin ng percent sign. Yan, at ang ating rate of discount ay 25%. Tara, subukan naman natin sagutan ng iba pang gawain. Subukan natin kompletuhin ang given table. So, sa ating table, meron tayong original price, discount rate, discount sale price. Una, meron tayong 800 pesos at 50%. Ito, nawawala yung discount. Madali lang. Gagawin lang natin, multiply 800 by 0.50 Tama! Ang sagot ay 400 pesos. At yun ang discount natin. Bali, ang magiging sale price ay 400 pesos din. Sunod naman, meron tayong original price na 320 pesos. At discount na 80 pesos, nawawala ang rate of discount or discount rate at ang sale price. I-divide natin yung 80 pesos sa 320 pesos. Tama, ang sagot ay 0.25 o 
25%. Ilagay natin sa ating discount rate. Tapos, makano na lang babayaran natin? Tama ulit, 240 pesos. Sunod naman, meron tayong 20% rate at 640 pesos na sale price. Nawawala yung original price at discount. Kapareho ito kanina ng example number 2. O para makuha natin, i-minus natin yung 20% sa 100%. Magkakaroon na lang tayo na Tama, 80%. Tapos, i-divide natin yung 640 pesos sa 80%. Ang magiging sagot ay 800 pesos. Ang original price natin ay 800 pesos. Bawasan natin ng 640 pesos, kaya ang discount ay Tama! 160 pesos. At ang panghuli natin, meron tayong discount na 600 pesos at sale price na 1,400 pesos. Nawawala ang original price sa discount rate. So, paano pa gagawin natin dito guys? Yan! I-add natin ang 600 pesos at 1,400 pesos para makuha ang original price. At ang original price ay? Tama ulit! 2,000 pesos. Para makuha ang discount rate, i-divide natin ang 600 pesos sa 2,000 pesos. Ang magiging sagot ay... Ayan, 0.30 o 30%. Tama ba ang sagot niyo guys? At yan, natapos na natin ang ating gawain. Isang math lesson na naman. Ang napag-usapan natin, kita-kitsawi tayo sa susunod na video ha! Salamat sa laging pagsama sa akin! Maraming salamat ulit ka-Facemat! Hanggang sa muli!